Evet arkadaşlar Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Şimdi sizlere hazır olan yufkadan el emeğiyle yapılan yufkadan baklava nasıl yapılır? Baklava nasıl açılır? E, göstermeye çalışacağız. E, sevgili Burhan Ustam buyurun sizi izlemeye devam edelim. Burada bu hamurun tek tek açılma işlemine bezeleme deniliyor. Bunları nişastayla böyle kat kat üst üste sıralama yapıyoruz. Doğru muyum Murat Usta? Hı hı. 14 tane. 14 tane tek tek nasıl açılır? Nasıl sıralanır? Nişastayla niye yapıyoruz? Çünkü bunların yapışmasını istemiyoruz. Rahat bir şekilde açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunlar el emeği. El emeği olmadan hiçbir ürün olmaz. Nişasta biraz bol değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor Burhan Usta? Ne diyorsun? Biraz bol. Olması gerekiyor. Biraz bol olması gerekiyor. Peki. Burhan Usta bakalım. Gördüğünüz gibi sıralamaya, üst üste koymaya devam ediyoruz. Bu çekim sizler için. Özellikle böyle kaliteli ustalardan böyle çekimler bulmak çok zor. Sizin için üretim alanına girdik. Sizin için baklavanın nasıl aşamalardan geçtiğini, ne emekler verildiğini, verdiğiniz paranın karşılığının hiç de yabana atılır bir cinsler olmadığını göstermek için çekiyoruz. Baklava deyip geçmeyin. Sonuçta eğer emeği göz nuru. Emeksiz yemek olmuyor. Herkes emeğinin peşine koşturuyor. Ve buradan bir sürü insan ekmek yiyor. Lütfen kendi çevrenizden yakın emektar, işte pastanenizden, börekçiden, baklavacıdan ve yakınınızdan alın. İnternet sitelerinden uzaktan görmediğiniz ürünleri de mümkün olduğu kadar almayınız. Çünkü bunlar gerçekten el emeği ürünler. Evet elimizde böyle bezelerimizin rahat açılması için gördüğünüz üzere Burhan Usta bunları biraz daha yumuşatıyor. Kademe kademe ne yapacak? Aşama aşama bunları nişastamızı fazlalıklara ayırıyoruz. Ve bunları yavaş yavaş açmak için merdanemizle baba bir merdane bu arada tabi bunların yapabilmek için de merdaneyi kullanarak baklava hamurumuzu genişletmeye başladık. Hamurun güzelliği kendini gösterir. Çünkü verdiğiniz eğer hamur kaliteli olmazsa bu şekilde açamazsınız. Yapışır. Böyle gördüğünüz gibi düzgün bir seviyede ürün alamazsınız. Bu gitmeye yarın çıkar. Bak, evet. Donmuş bak. Evet şimdi de uzun merdane ile sarma işlemine başladık. Kat kat tek tek ve bunları açarak hamuru genişletmeye çalışacağız. Çünkü bu hamur gittikçe ne kadar ince olursa o kadar kaliteli o kadar ince olur. Ve bunlar gittikçe bir e, gazete yaprağını okuyacak şekilde incelmesi gerekiyor. Gördüğünüz üzere kat kat hepsini tek tek ayrı ayrı sarıp genişletme işlemini yapacağız. Evet. Evet, görüyorsunuz. 14 tanesini tek tek sararak açma işlemi devam ediyor. Gerçekten baklava ustalık işi, elemek işi, yılların vermiş olduğu tecrübe işi. Gördüğünüz üzere 14 açıldı ve şimdi baskılama sonucu 
büyük baklava merdanesiyle uzunca bir merdane ile yaklaşık 1-20 cm uzunluğundaki merdane ile ezerek ezme yöntemiyle genişleterek baklavaları tek tek kalem kalem açmaya çalışıyoruz. Küçük küçük yırtılmalar çok önemli değil çünkü bunlar açılacak ve daha sonra kesilecek tabi ki. Kesilme işleminde göreceksiniz birazdan ama sonuçta bunların tek tek açılması gerekiyor. Gördüğünüz üzere Evet açma işlemimiz devam ediyor. Öyle bir anda olmuyor. Kademe kademe tek tek incelte incelte açabildiğimiz kadar ince ve geniş açmak üzere açıyoruz. Gördüğünüz üzere bir metrekare genişliğinde olmaya başladı. Dediğim gibi tek tek böyle çırpa çırpa baskı uygulaya uygulaya her kademeyi tek tek El emeğiyle incelte incelte ve bunu gördüğünüz gibi baskılama yöntemiyle ne yapıyoruz? Baklavamızı açmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok sevdiğimiz özellikle Türk toplumunun baklavaya bayıldığını hepimiz biliyoruz. Baklava bizim atalarımızdan gelen tatlı yiyeceklerden bir tanesi. Vazgeçilmezimiz. Ama önemli olan bunun iyi bir şekilde iyi bir usta tarafından açılması, uygulanması gerçekten harika görünüyor. 1.20-1.30 civarında santimetre civarında oluşmaya başladı. Gördüğünüz üzere gittikçe de inceldi. Harika bir hamur. Evet. Görüyorsunuz tek tek sargılama yöntemiyle bunları kademe kademe açmaya devam ediyoruz. Evet bugün baklava şov. Evet baklavamızın gördüğünüz gibi genişliği 1.50-1.60 civarında oldu. Artık bu açımı tamam. Bunu artık süslemeye ve işlemeye geçeceğiz. Kesim işlemini gösteriyoruz size. Baklavayı hamurunu bu şekilde keserek ne yapıyoruz? Düzgün bir biçimde şekillendiriyoruz. Tepsinin boyuna göre. Evet, tepsinin boyuna göre ne yapıyoruz? Kestik ve bu şekilde hamuru kesme işlemimiz hazır. Şurubu bu arada şeker şurubumuzu da koyduk. Ee, kaynamaya da başlayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baklava hamurunun incelediğini görüyorsunuz. Şimdi böyle bir özel sarma yapıyoruz Burhan ustamızla. Bunları tutup bu şekilde ince oklava yardımıyla tek tek kalem gibi gördüğünüz gibi silindir haline getirip oklavamızı çekiyoruz. Ve oklavamızı çektikten sonra da burada gördüğünüz üzere baklavamız özel baklavamız hazır hale geliyor. Bol miktarda da böyle bir ceviz içimiz var. Bunu içine yatırdık. Görüyorsunuz. Ee, kestiğimiz baklava hamurunun fazlalıklarını da içine yatırarak Güzel bir sarma elde edeceğiz. Görüyorsunuz inceliğini. Bu ince hamur çok lezzetli bir tatlı haline dönüşecek. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Özel bir. Evet. Görüyorsunuz. Bu şekilde az sonra devam ediyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tepsinin kenarlarını fazlalıklarını böyle gördüğünüz gibi düzeltmek amaçlı kesiyoruz. Bu tepsimizi ne yapıyor? Düzgün tepsi sıralaması haline getiriyor. Gördüğünüz üzere tepsimiz hazır. El maharetiyle tepsimizi güzelce yerleştirdik ve kesim işlemine başladık. Biliyorsunuz bu işler ustalık işleri. Kesim işleri ve harika sıra sıra prens bir tatlı olacak bu. Biz buna Harika kesimden örnekler diyoruz. İşte tatlının kesme modelleri bu şekilde. Evet kesim işlemimiz gördüğü üzere harika bir şekilde 
Kurumasın Devam gibi. ediyor ve kurumasın dedi üzerine tepsi kapattık. Evet görüyorsunuz gazetemiz altında havurun altında okunuyor. Yani bu çocuk oyuncağı değil bu işler. Bu işler meslek, el emeği, göz nuru. Hamurun ne kadar ince açıldığının da bir örneği. Evet, evet, evet, evet. Harika buranız aç. Tekrar göster. Evet, görüyorsunuz ne kadar ince bir hamur olduğu. Çok aşikar. Evet sayın seyirciler, şimdi burma nasıl yapılır? Görüyorsunuz işçilik olarak. Hamuru biraz büyüştürerek bu şekilde sarma atıyoruz ve içerisine ceviz doldurarak tutup Bunları rulo şeklinde ince oklama yardımıyla sarıp hafifçe parça kalan hamurlarımızı içerisine serebiliriz. Bunları da bunun üzerine örttükten sonra güzelce ruho rulo haline getirip ince oklamamızı çekip bunları bunları bu şekilde rulo halinde gördüğünüz üzere böyle tepsiye sıralıyoruz. Gördüğünüz üzere burmalarımız da böyle hazır hale gelmeye devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi burma tepsimi hazır. Şimdi kesimini gösteriyoruz sizlere. Önce ortadan başlayarak iz bırakarak yarıya kadar kesiyoruz. Daha sonra diğer yarısıyla burmamızın kesme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi işçilik, kesim ve burmamız harika. Eline sağlık sevgili Burhan Usta. Şimdi sırada baklava. Önce tepsimizi hafifçe yağlıyoruz ve tepsimizi sıralama aşamasına geçiyoruz gördüğünüz üzere. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu böyle tek tek tepsi boyutunda ince ince çıkartarak tek tek sererek böyle üstüne düzgün bir şekilde hafifçe de fırçamızla yağ atarak sıralamaya devam ediyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi çok ince olduğu için de harika bir görüntü, harika bir tatlı olacak. Gördüğünüz üzere evet baklavamızın katlarını tepsimizi çevire çevire güzelce sıralayarak baklavamızı alt zemin katı dediğimiz sıralamasını yapıyoruz. Bu cevizli bir baklava. Bunu Antepli, fındıklı ve farklı şekilde arz ve talebe göre de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi önemli olan kalınlığı ayarlamak. Tabanı güzelce şekillendirmek ve içerisine var olan yırtık hamurlarınızı kapatmak için yaparak tamamlayabilirsiniz. Ve üzerinde de fırçalama yağıyla yağlamaya devam ediyoruz. Şimdi bir katman oluşturacağız. Elimizde kalan fındıklı e, burmalardan artan hamurları böyle içine yedirebiliriz. Çünkü bunlar da bildiğiniz gibi aynı ürün. Sadece ince hale getirip erimesini hamurun içinde çıkmasını engellemek lazım. Gördüğünüz üzere bir taban oluşturduk. İçerisinde ceviz ve Sadece baklava hamuru var. Bir katman oluştu. E bunlar da tabii ki nimet atılmaması lazım. Şimdi güzelce üzerine de bir ceviz katmanını serdikten sonra da e, baklava hamurumuzun üst katmanını kapatmaya başlıyoruz. Gördüğünüz üzere baklavamız şekillenmeye, tepsimizi işlemeye devam ediyoruz. Bu işler bir sanat işi, emek işi. Tepsiyi iyi doldurmak, iyi dizayn etmek, iyi süslemek ve içerisine bol malzemeyi güzel bir şekilde, eşit bir şekilde koymak lazım. Ürün kendini göstermesi lazım. Gördüğünüz gibi baklava artık tepsi ben buradayım demeye başlıyor. Tepsimiz harika bir şekilde kendi ekseninin etrafında dönüyor. İncecik hamurları görüyorsunuz zaten. Her hamurun ayrı ayrı tek tek ince bir şekilde açılması gerekiyor. Bir emek gerekiyor, bir azim, bir meslek, bir ustalık gerekiyor. Gördüğünüz üzere çok harika, ince ve kademelerde görüyorsunuz. Tabi bu arada yağlamaya da devam etmemiz lazım. İnce ince de yağ atıyoruz ki katmanları arasında 
Harika olur. Evet, bu da gördüğünüz gibi baklavanın hazırlanışı, tepsiye dizayn edilişi. Görüyorsunuz. Hamurunu inceleyin. Hamurun hali süper bir şekilde sıralamaya alt tabakasını yerleştirmeye devam ediyoruz. Baklava yemek istiyor dediğimiz gibi. Ustalık istiyor. Her şeyden önemlisi bu mesleği sevmek gerekiyor. Ciddi bir güç, ciddi bir yemek gerek. Baklavanın iç harcı gördüğünüz gibi cevizini bol bir şekilde doldurarak iç harcını hazırladık. Baklavamızı tepsimizi düzgün şekilde koyarak içindeki siyah fındıkları da ayırdıktan sonra güzelce üst katmanını teker teker kapatmaya devam ediyoruz. Evet görüyorsunuz baklavamız kademe kademe sıralamaya devam ediyoruz. Yağlayarak Evet Evet şimdi gördüğünüz üzere Evet gördüğünüz gibi son üst yüzlerini kaplamaya devam ediyoruz. Bunlar baklavanın yüzü oluyor. Baklavanın artık bu zaten sonra üst katmanı oluyor. Gördüğünüz gibi baklavayı önce bıçakla şekillendiriyoruz. Evet gördüğünüz üzere baklavamızı kesme aşamasına dilimleme aşamasına geçiyoruz. Bu bir yemek istiyor. Bu bir ustalık istiyor. Gördüğünüz üzere önce bir tarafını düzgün bir şekilde keserek baklavamızı tek tek şekillendiriyoruz. Evet. Bir diğer tarafını da çevirdikten sonra baklavamız kesiliyor. Dilimleme işlemi artık yavaş yavaş bir tarafı tamamlandı. Ve diğer tarafına geçmeden önce yağlama işlemimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle yağlamayı gördünüz. Şimdi üzerindeki yağlamayı attıktan sonra yağlı bir şekilde baklavamız hazır. Baklavamız yağlı bir şekilde üst yüzeyi, üst kapağı hazır. Evet baklavayı gördüğünüz gibi kenardan başlayarak içeriye doğru dilim dilim kesme işlemini yaparak baklavamızın kesiminin bu şekilde olduğunu görmenizi istiyoruz. Bunlar bile titizlikle aynı açıda aynı düzgünlükte olması gerekiyor ki baklavalarımızın görüntü şekli harika olsun. Evet bu şekilde yaptıktan sonra da yağlıyoruz. Yağladıktan sonra da gördüğünüz üzere bu şekilde baklavamızın yüzü hazır hale geliyor. Evet bu da ev baklavasının kesim modeli. Burhamus da bu şekilde kademe kademe keserek ev baklavasına da şekil ve model veriyor. Bunlar gerçi ciddi bir tecrübe işi. Ciddi uzmanlık işi ve gördüğünüz gibi harika ürünler kendiliğinden çıkmaya başladı. Harika bir tepsi oldu. Harika bir görüntü oldu. Gördüğünüz gibi ev baklavasının şekli ve artık son halini almış oldu. Bu şekilde kesim bittikten sonra da evet baklavamız hazır. Şimdi de düz baklavanın diğer tarafının kesimini yaparak baklavamızı son halini vereceğiz. Yüzünü gördüğünüz gibi kare biçimde keserek baklavamız artık imalat aşamasının son halini almış oluyor. Evet harika gördüğünüz gibi ve buna Gördüğünüz gibi ev baklavasının son hali. Diğer baklavanın, normal baklavanın, kare baklavanın da son hali. Artık pişmeye hazır. Evet, gördüğünüz gibi 
açmış olduğumuz Burhan Usta tarafından açılan baklavalar, burmalar, prensler ve hepsi burada ev baklavaları pişmeye hazır. Ustalığın ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuz. İşte burada ürünlerimiz, işte burada elemekleri, işte burada göz nuru, lezzetlerimiz ve tatlılarımız birazdan pişmiş halini göreceğiz. Şurubumuz da yavaş yavaş kaynamaya başladı bu arada. Şurubumuz da bir yandan hazırlanmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, prensimiz pişti. Şimdi gördüğünüz gibi şurup verme işlemi sıcak sıcak gerçekleşmekte. <gülüyor> şurup verdikçe ne yapıyor? Tatlımız kızarıyor, renk alıyor ve parlaklığı artıyor. Görüyorsunuz değil mi? Rengin ne kadar harika olduğunu. <gülüyor> i̇şte bu. Harika bir tatlı. Evet. Ne olmayacak? <gülüyor> evet. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız dediğimiz tatlılardan bir tanesi bu. Harika. Evet arkadaşlar tatlının altını görüyorsunuz. Harika bir şekilde. Evet arkadaşlar şuruplamayı görüyorsunuz. Sıcak sıcak veriyoruz bu şurupları. Bu da bunun gerçek şeker olduğu için canlı bir şekilde tatlının parlaklığını ve güzelliğini gösteriyor. Bunlar işçilik elemekleri göz nuru. Verdiğiniz el emeğinin karşılığı bunlar. Bu tatlılar gel beni ye diyor adeta. Görüyorsunuz harika bir şekilde şuruplarını çekerek tatlılarımız hazır olmaya devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi burma evet gördüğünüz gibi burmamız da çıktı. Şimdi artık sıcak şurup zamanı. Ee, gerçek şekerden yaptığınız şurup Harika bir renk veriyor. Harika bir tatlı görüntüsü yaratıyor. Ve müthiş bir lezzet ortaya çıkıyor. Adeta tatlılar gel beni ye diyor. Bunlar ustalık işleri. Bunlar gerçek lezzetler. Bunlar gerçek tatlılarımız. El emekleri. Göz doğru. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde şuruplamamız tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baklavamız da şu anda şuruplama aşamasında gördüğünüz gibi harika bir şekilde 10 numara 5 yıldız baklavanın görüntüsü kendini belli ediyor arkadaşlar. Harika bir şey oldu. Adeta beni ye diyor. Bu baklava yenir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev baklamamız da çıktı. Harika şurup sesini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu ses böyle çız çız çız edecek. Bu ses çıkacak. Baklava böyle kat kat hareketlenecek. İnce ince açılınca böyle parlaklığı kendiliğinden konuşacak. Bu baklava yenir arkadaşlar. Bu tatlılar şuruplaması harika oldu. Gördüğünüz gibi hepsi ayrı bir güzel. Hepsi ayrı bir sanat. Hepsi ayrı bir el emeği, göz nuru. Şimdi bunlar biraz soğuduktan sonra süslemeye geçeceğiz.